താജ്മഹൽ വിദേശീയർക്ക് വിറ്റ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നട്വർലാലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മല്ലു സ്പീക്കറിന്റെ മറ്റൊരു സൂപ്പർ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തുടർന്നും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം വീഡിയോസ് കാണുവാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക നട്വർലാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺമാൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നവരാണ് കോൺമാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നട്വർലാൽ താജ്മഹലിന് ഒരു തവണയല്ല മൂന്ന് തവണ വിദേശീയർക്ക് വിറ്റളഞ്ഞു താജ്മഹലിന് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രപതി ഭവന് രണ്ട് തവണയും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് സിറ്റിംഗ് എം പികളടക്കം അദ്ദേഹം വിറ്റുകളഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കോട്ടയെയും അതായത് റെഡ് ഫോർട്ടിനെയും അദ്ദേഹം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റുകളഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വാങ്ങിയവർ ഡോക്യുമെന്റുമായിട്ട് ഇത് എന്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് അധികാരികൾ ഡോക്യുമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എല്ലാം ഫോർജഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പോലീസ് ഒൻപതോളം തവണ നട്വർലാലിന് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒൻപത് തവണയും പുള്ളിക്കാരൻ ജയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അവസാനത്തെ തവണ ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നട്വർലാലിന് എൺപത്തിനാല് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ എല്ലാം ചേർത്ത് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നട്വർലാൽ ആ കൂടി ജയിലിൽ കിടന്നത് ഇരുപത് വർഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മീശമാധവൻ സിനിമയിൽ മാധവൻ കള്ളനായത് വീടിന്റെ ആധാരം തിരികെ വാങ്ങാനായിരുന്നു പൊതുവെ മോഷണം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കള്ളന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പറയാൻ ഒരു ഇമോഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ ഒരു ക്രേസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അത്രേ നട്വർലാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് നട്വർലാലിനെ കുറിച്ചുള്ള പത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടുകളാണ് ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ള നട്വർലാൽ ഒരു വക്കീലായിരുന്നു അത്രേ അതായത് ഒരു നിയമ ബിരുദം കയ്യിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത്രേ നട്വർലാൽ നട്വർലാൽ ഒപ്പുകളെല്ലാം ഫോർജ് ചെയ്യാൻ വിദഗ്ധനായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഒരാളുടെ എക്സാക്ട് ഒപ്പ് അതായത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒപ്പിടാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ ഒപ്പ് പോലും അദ്ദേഹം അനുകരിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നട്വർലാൽ പറ്റിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ വിദേശീയർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് താൻ സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ധീരുഭായ് അംബാനി ടാറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ബിർള തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഇദ്ദേഹം പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രേ നട്വർലാലിന്റെ പേരിൽ നൂറോളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വാണ്ടഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ നട്വർലാൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടർന്ന് കാൺപൂർ ജയിലിൽ നിന്നും ഡൽഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് അവസാനമായി നട്വർലാൽ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം നട്വർലാലിനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല മരണത്തിൽ പോലും നട്വർലാൽ ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നട്വർലാലിന്റെ സഹോദരൻ നട്വർലാലിന്റെ മരണം സ്വയം ഗവൺമെന്റിൽ അറിയിച്ചു എല്ലാവരും ഓക്കെ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നട്വർലാലിന്റെ വക്കീൽ ഗവൺമെന്റിനെ സമീപിച്ച് നട്വർലാലിന്റെ മേലുള്ള കേസുകളെല്ലാം പിൻവലിക്കണം അദ്ദേഹം മരിച്ചെന്ന് അറിയിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഗവൺമെന്റ് പോലും അറിയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നട്വർലാൽ മരിച്ചെന്ന വിവരം നുണയായിരുന്നു എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെ നട്വർലാൽ ജീവിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ നട്വർലാലിന്റെ മരണം പോലും വിശ്വസിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന സംശയത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് നട്വർലാൽ ഈ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള താജ്മഹൽ പോലുള്ളവ വിൽക്കുമ്പോൾ വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പ്രമുഖ വ്യക്തികളായിരുന്നു അതായത് എല്ലാ പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും ഒപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനഃപ്പാടമായിരുന്നു നട്വർലാലിന്റെ ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അന്വേഷിച്ച ഒരു ഓഫീസർ ഇത് നട്വർലാൽ തനിച്ചല്ല മറിച്ച് ഒരു അൻപത് പേരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വിദേശീയരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് മറ്റൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന വിഷയം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ അൻപത് പേരും നട്വർലാൽ തന്നെയായിരുന്നു പലതരം വേഷങ്ങൾ ധരിച്ച് അതായത് വേഷപ്രച്ഛനായിട്ട് പലതരം മൊപ്പുകളിട്ട് പല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കള്ളത്
ബീഹാറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം കൈ അയഞ്ഞ് സഹായിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ നട്ടുവർലാലിന് ഒരു ശിലയൊരുക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് അത്ര ഇപ്പം നട്ടുവർലാലിന്റെ കഥ ശരിക്കും ഒരു സിനിമ കഥ പോലുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കിട്ടിയാൽ സിനിമയാക്കാതിരിക്കുമോ പിന്നെ മിസ്റ്റർ നട്ടുവർലാൽ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ തന്നെ നട്ടുവർലാലായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അജ നട്ടുവർലാൽ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ ഇമ്രാൻ ഹാജ്മിയും നട്ടുവർലാലായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആനക്കള്ളൻ പഠിച്ച കള്ളൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല കള്ളന്മാരുടെയും കഥ കേട്ടുവാണ് എന്നാൽ നട്ടുവർലാലിനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ കഥ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ നട്ടുവർലാലിൻ്റെ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നട്ടുവർലാലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നട്ടുവർലാലിൻ്റെ ഒരു ഫാനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളും നട്ടുവർലാലിൻ്റെ ഒരു ഫാനായി മാറിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക മല്ലു സ്പീക്കറിൻ്റെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളുടെയും ലിങ്കുകൾ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേജുകളിലും ഫോളോ ചെയ്യുക നട്ടുവർലാലിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ